ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രധാനമായും ചൈനയിൽ വളരെയധികം പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ രണ്ടാം പകുതിയോടു കൂടിയാണ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ വൈറസ് രോഗബാധയോടു കൂടിയുള്ള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് തുടർന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ തരം വൈറസ് മൂലമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കൊറോണ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകൾ നേരത്തെയും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം സാർസ് എന്നറിയപ്പെട്ട അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് മേഴ്സ്കോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഇത്തവണ ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഈ രോഗം ഈ അണു മേൽപ്പറഞ്ഞ സാർസ് കൊറോ മെർസ്കോവ് എന്നീ വൈറസുകളോട് സമാനമായ ഘടനയോടു കൂടിയ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസുകൾ ചൈനയിലെ വുഹാൻ പട്ടണത്തിലെ കടൽ വിഭവങ്ങളും ഇറച്ചികളും വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ചിലരിലായതിനാൽ ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നതാവാം എന്ന് കരുതി ഇരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കകം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി തുടങ്ങും സാധാരണ വൈറൽ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ അതിയായ പനി മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന ശരീരം ക്ഷീണം വിശപ്പില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ മുതൽ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശക്തിയായ ചുമ രക്തം കലർന്ന കഫം ശ്വാസം മുട്ടൽ അതിയായ ശ്വാസതടസ്സം മൂലം റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോവുക ബോധാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകാം ചൈനയെ കൂടാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തായ്ലൻഡ് കൊറിയ ജപ്പാൻ ഹോങ്കോങ് തുടങ്ങി അമേരിക്കയിൽ വരെ ഇതുവരെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അമേരിക്കയിൽ അവസാനം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അഞ്ച് കേസുകൾ രോഗനിർണയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ രോഗം വീണ്ടും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ഈ രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രോഗബാധിതനായ ഒരാളുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങൾ വായുവിലൂടെ മറ്റൊരാളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലും ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് രോഗിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് രോഗനിർണയം പ്രധാനമായും രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് രോഗിയുടെ ശ്വസനവ്യൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ സീറം എന്നിവയെ ആർ ടി പി സി ആർ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റീസ് പി സി ആർ എന്ന ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് രോഗനിർണയം സാധിക്കും ഇത് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് രോഗം ഗുരുതരമാവുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടു കൂടി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലനിർത്തേണ്ടി വരാം രോഗാവസ്ഥ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് ഇതുവരെ നിശ് പൂർണ്ണമായും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ നാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവസാന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചികിത്സ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധമാണ് രോഗനിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം രോഗബാധിതരെ നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള മുറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ആൾക്കാർ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബോധവാന്മാരാവുകയും ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് രോഗികൾ അഥവാ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമെല്ലാം വാ പൊത്തി ടവൽ കൊണ്ട് വാ പൊത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവരോ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവരോ അതിനുശേഷം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കൈ കഴുകുകയോ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ശുചിയാക്കുകയോ ചെയ്യണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും രോഗിയുടെ രോഗനിർണയത്തിനായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുമ്പോഴും പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ധരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് മാസ്ക് കയ്യുറ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഗൗണുകൾ ഇവയെല്ലാം ധരിച്ചു വേണം രോഗി പരിചരണ പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഇത് രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് തടയുവാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും ഈ രോഗനിയന്ത്രണത്തിനായി രോഗാരോഗ്യ സംഘടനയും സെൻ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അമേരിക്കയും ചേർന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും രോഗം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിനും രോഗത്തെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും രോഗം സ്ക്രീൻ ചെയ്യുവാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി വരുന്നു ജില്ലാ ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ നിപ്പ വൈറസിനെ എന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയും എത്രയും വേഗം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി